വാർത്തകൾ വിശദമായി വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് കേരളത്തിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം ആദ്യം പാലക്കാട് എത്തിച്ച കോച്ചുകൾ പിന്നീട് കൊച്ചുവേളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രണ്ടിടങ്ങളിലും സ്വീകരണം ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലാണ് പരീക്ഷണ ഓട്ടം ഇതിനായുള്ള ട്രാക്ക് പരിശോധന ആരംഭിച്ചു ആവേശവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞു നിന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ വന്നെത്തിയത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വന്ദേ ഭാരത് മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ റെയിൽവേക്ക് കൈമാറിയ കേരളത്തിനുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന് പാലക്കാട് ഒലവക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൻ വരവേൽപ്പാണ് ഒരുക്കിയത് മധുരം പങ്കുവച്ചും പുഷ്പങ്ങൾ വിതറിയും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആഘോഷമാക്കി ഒലവക്കോട് നിന്ന് കോച്ചുകൾ കൊച്ചുവേളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെയാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് തലസ്ഥാനത്തെത്തിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചു ദക്ഷിണ മേഖല റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയായിരിക്കും വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് നടത്തുക നിലവിൽ എട്ട് സ്റ്റോപ്പുകളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ തിരൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരും പ്രതീക്ഷയിലാണ് നൂറ് ശതമാനവും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാനുള്ള മുഹൂർത്തമാണ് നമ്മുടെ യാത്രാ സൗകര്യം വലിയൊരു മാറ്റം ഇന്നത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജന പ്രയോജനപ്പെടുന്നതല്ലേ നല്ല കാര്യം വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും കുറവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും സമയലാഭം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനാണ് സർവീസിന്റെ നിയന്ത്രണമെങ്കിലും ഫ്ലാഗ് ഓഫ് വരെ വന്ദേ ഭാരത് കൊച്ചുവേളിയിൽ ഉണ്ടാകും കേരളത്തിന്റെ റെയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ റെയിൽ പാളങ്ങളിലൂടെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയായി ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ കുതിച്ചു പായും ക്യാമറമാൻ സി വിനോദിനൊപ്പം നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിന് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം പരമാവധി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ തന്ത്രം അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും എം പിമാരെയും അറിയിക്കാതെയുള്ള റെയിൽവേയുടെ നീക്കം ജനാധിപത്യ മര്യാദ പാലിക്കാതെയാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് കെ റെയിലിന് ബദലല്ല വന്ദേ ഭാരത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്നാണ് പാർലമെന്റിൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് നൽകിയ മറുപടി എന്നാൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിപ്പുറം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തും വന്ദേ ഭാരത് പ്രഖ്യാപിച്ചു തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന പദ്ധതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യത പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ബി ജെ പി തന്ത്രം വന്ദേ ഭാരത് പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിഷുക്കൈ നീട്ടമെന്ന പേരിലാണ് ബി ജെ പി ചർച്ചയാക്കുന്നത് ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന പ്രചരണം ഏതായാലും ആ പ്രചരണത്തിന് വലിയ ആയുസ് ഉണ്ടായില്ല രണ്ടാഴ്ചക്കകം വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴോ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോഴോ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ വന്ദേ ഭാരത് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അതുണ്ടായില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എം പിമാരെയും സംസ്ഥാനങ്ങളെയും അറിയിക്കാതെയുള്ള നീക്കത്തിൽ ജനാധിപത്യ മര്യാദ പാലിച്ചില്ലെന്നും വിമർശനമുണ്ട് അതിവേഗ തീവണ്ടി സർവീസുകൾ കൂടുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നു കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടത് ലഭിക്കുന്നു അതിനുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഓവർ ഹൈപ്പ്
കേരളയിലിന് ബദലല്ലെന്നും കേരളം വാദിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന തരത്തിലാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി വളരെ നിഗൂഢമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും എം പിമാരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത് ഇത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രെയിനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ട്രെയിൻ മംഗലാപുരം വരെ നീട്ടണമെന്നതാണ് ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും റെയിൽവേ മന്ത്രിക്കും ഇമെയിൽ അയച്ചുവെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം ഫെഡറൽ സംവിധാനമുള്ള രാജ്യമാണ് ആ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരെ നിഗൂഢാത്മകമായിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിച്ച് പാർലമെന്റിനെ ഒക്കെ അറിയിച്ച് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ ഇതിപ്പോ ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റോ കക്കൂസോ ശരിയായ പോലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ പിന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വരണം വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്ലെയിനർ കാണാം കേരളത്തിന് വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിതമായി നിശ്ചയിച്ചതിലും നേരത്തെ യാത്രക്കാർക്ക് വന്ദേ ഭാരത് തീവണ്ടിയിൽ കുതിച്ചുപോയാം എന്താണ് വന്ദേ ഭാരത് തീവണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന്റെ നേർ ചിത്രമാണ് ഈ തീവണ്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേഗത സുരക്ഷ മികച്ച സേവനം ആഡംബരപൂർണമായ യാത്ര എന്നിവയാണ് ട്രെയിനിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ട്രെയിൻ സൈറ്റുകൾ എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു പായുന്ന തീവണ്ടികൾ അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാം കവച് ടെക്നോളജി പ്രകാരമുള്ള സുരക്ഷ അതായത് കൂട്ടിയിടി തടയാൻ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആധുനിക സംവിധാനം അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് യാത്രക്കാരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇൻഫർടൈൻമെന്റിനായി സീറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ എല്ലാ കോച്ചുകളും എ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുകൾ ബയോ വാക്കം ശുചിമുറികൾ ആധുനിക സീറ്റിംഗ് സംവിധാനം ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ലൈറ്റുകൾ പൂർണമായും എൽ ഇ ഡി സംവിധാനത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത തീവണ്ടി സങ്കല്പത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലാകും വന്ദേ ഭാരത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ട്രാക്കുകളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുക കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചത് വന്ദേ ഭാരത് സീരീസിലെ പതിനാലാമത് തീവണ്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ ട്രാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഏഴര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പിന്നിടുമെന്നാണ് വിവരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വാരണാസി വരെ തിങ്കൾ വ്യാഴമൊഴികെയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ തീവണ്ടി ഓടുന്നു ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് വാരണാസിയിൽ എത്തുക ഇതുകൂടാതെ നാഗ്പൂരിൽ നിന്നും ഗാന്ധിനഗറിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നും ഹൌറയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമടക്കം പതിമൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനമായ വന്ദേ ഭാരതിൽ മലയാളിക്കും ഊർജസ്വലതയോടെ യാത്ര ചെയ്യാം പൂച്ചെണ്ട് നൽകി മാറുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ എം ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഇ ഡി കുറ്റപത്രം നൽകി കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയത് അറസ്റ്റ് നടന്ന അറുപത് ദിവസം പിന്നിടുന്നതിനാണ് നടപടി മറ്റു പ്രതികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്നും ഇ ഡി കോടതിയിൽ ഡൽഹി മധ്യനയ കേസിൽ ആം ആദ്മിക്കെതിരെ കുരുക്കുമുറുക്കി സി ബി ഐ കേസിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് നീക്കം ഞായറാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകി കേസിൽ ഡൽഹി മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയെയും മന്ത്രിയായിരുന്ന സത്യേന്ദ്ര ജെയിനെയും സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കെജ്രിവാളിനെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകിയത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് സി ബി ഐ നടത്തുന്നതെന്നും അറസ്റ്റിലൂടെ ആ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ആകില്ല എന്നും എം പി സഞ്ജയ് സിംഗ് പ്രതികരിച്ചു കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കം
സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയെ ചൊല്ലി കർണാടക ബി ജെ പിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് പാർട്ടി വിട്ട മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മൺ സവതി കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെയും സുർജേവാലയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് അത്തനെ സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് സവതി പറഞ്ഞു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിടുകയാണ് ഹോസ് ദുർഗ് എം എൽ എ ഗൂളിഹട്ടി ശേഖർ എം എൽ എ സ്ഥാനവും പാർട്ടി അംഗത്വം രാജിവെച്ചു അതേസമയം കോലർ മണ്ഡലത്തിൽ സിദ്ധരാമയ്യ മത്സരിച്ചേക്കില്ല കെ മഞ്ജുനാഥിന്റെ പേര് സിദ്ധരാമയ്യ നിർദ്ദേശിച്ചു നേരത്തെ വരുണ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സിദ്ധരാമയെ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു We are not able to accommodate, that is the biggest problem. A lot of people are there, a dozen people are there. But still we are not able to accommodate them. That is why we are here. കർണാടകയിൽ ജെ ഡി എസ് രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി നാൽപ്പത്തൊൻപത് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹാസൻ മണ്ഡലത്തിൽ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡയുടെ മരുമകൾ ഭവാനി രേവണ്ണയ്ക്ക് സീറ്റില്ല പകരം എച്ച് പി സ്വരൂപാണ് ഹസനിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞു തുഗ്ലക് ലൈനിലെ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ വസതിയാണ് ഒഴിഞ്ഞത് മോദി പ്രസംഗത്തിൽ ക്രിമിനൽ മാനസ്റ്റ് കുറ്റം ചുമത്തി രണ്ടു വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയത് തുടർന്ന് ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാൻ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലേക്കാണ് രാഹുൽ മാറിയത് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറൂഖ് സേഫിയെ ഷൊർണൂരിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പമ്പിലെ ജീവനക്കാർ ഷാറൂഖ് സേഫിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മാലൂർക്കുന്ന് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ നടന്ന തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിന് ശേഷമായിരുന്നു ഷൊർണൂരിലെ തെളിവെടുപ്പ് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിൽ പ്രതി ഷാറൂഖ് സേഫിയെ കോഴിക്കോട് മാലൂർക്കുന്ന് പോലീസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചാണ് തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തിയത് തുടർന്ന് എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യോഗത്തിന് ശേഷം ഷാറൂഖ് സേഫിയെ ഷൊർണൂരിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ തീ വയ്ക്കുന്നതിനായി പെട്രോൾ വാങ്ങിയ ഷൊർണൂർ കൊളപ്പുള്ളി റോഡിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലും ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും എത്തിച്ചാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ തെളിവെടുപ്പ് അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ടു പമ്പിലെ ജീവനക്കാർ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടർന്ന് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും പ്രതിയെ എത്തിച്ചു പ്രതി എത്തിയ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി സംഭവ ദിവസമായ ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഷാറൂഖ് ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തി പെട്രോൾ വാങ്ങിയത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി അന്ന് പുലർച്ചെ ഷൊർണൂരിലെത്തിയ പ്രതി പകൽ മുഴുവൻ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചത് സംബന്ധിച്ച ദുരൂഹത തുടരുകയാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പാറശാലയിൽ ഭർതൃപിതാവ് മരുമകളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായി പാറശാല സ്വദേശി രാമചന്ദ്രൻ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രേമലതയെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് പ്രേമലതയും കുട്ടികളും വീടൊഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു മർദ്ദനം രാമചന്ദ്രനെ പാറശാല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അരുൺ നെയ്യാറ്റിൻകിരയാണ് ചേരുന്നത് അരുൺ ഇയാൾ അതിക്രൂരമായി ഈ സ്ത്രീയെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് ഇത്രമാത്രം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഗലിതോ ഈ പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി പുറത്തു വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രാമചന്ദ്രന്റെ മകൻ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫന്റെ മക ഭാര്യയാണ് ഈ പറയുന്ന രാമചന്ദ്രൻ ഈ അതിക്രൂരമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് രാമചന്ദ്രന്റെ മകൻ സ്റ്റീഫൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഈ ഹേമലതയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ചട്ടിക്കണം ഹേമലതയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ച നാളെ മുതൽ തന്നെ സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്തായിരുന്നാലും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഒരാണുമാണ് ഈ ഈ പ്രേമചന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രൻ എലിസമ്മ ദമ്പതികൾക്കുള്ളത് അതിലെ മൂത്തപുത്രനാണ് സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാൾക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീഫനും കുടുംബവും താമസിച്ചു വരുന്നത് അവിടെ അവരോടൊപ്പമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന രാമചന്ദ്രനും
ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രകോപിതപരമായി ഇയാളെ ഇവരെ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രേമലതയുടെ മകനാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈൽ പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എത്തിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും എന്തോ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന രാവിലെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് പാറശാല പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നടന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശരി അരുൺ മോഹൻ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകി കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തടങ്കലിൽ നിന്ന് ഷാഫിയുടെ വീഡിയോ വീണ്ടും താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഷാഫിയെ വെച്ച് വിലപേശി കൊട്ടേഷൻ സംഘം അജ്ഞാത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഷാഫിയുടെ പുതിയ വീഡിയോ സന്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് ലഭിച്ചു സ്വർണ്ണ കവർച്ചയുടെ സൂത്രധാരൻ തന്റെ സഹോദരൻ നൌഫലാണ് എന്നും തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അറിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും ഷാഫി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് അതേസമയം ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ഷാഫി എവിടെയെന്ന് പോലീസിന് ഒരു തുമ്പും ലഭിച്ചിട്ടില്ല താമരശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും അജ്ഞാത സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഷാഫി എന്ന പ്രവാസി യുവാവിനെ ഇതുപോലൊരു ഇരുട്ട് മുറിയിലാകാം പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ എവിടെയാണുള്ളതെന്നോ എന്താണ് അവസ്ഥയെന്നോ പുറം ലോകത്തിന് പോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് ഷാഫി പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് ഇന്ന് ലഭിച്ച പുതിയ ഓഡിയോ വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിൽ സ്വർണക്കവർച്ചയുടെ സൂത്രധാരൻ സഹോദരൻ നൌഫൽ എന്നാണ് ഷാഫിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാനും എന്റെ ബ്രദറും കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഏറെ കുറെ ഈ പരിപാടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിച്ചത് അവനാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് ആവശ്യം വന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്നെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ആകെ പെട്ടിട്ടാണുള്ളത് സൗദിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കടത്തിയ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ സ്വർണത്തിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാതെ ഷാഫിയെ കൊട്ടേഷൻ സംഘം മോചിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് ഓഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്റെ സ്വത്ത് പോലും തട്ടിയെടുക്കാനാണ് സഹോദരൻ നൌഫലിന്റെ ശ്രമമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ഷാഫി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മോഷ്ടിച്ച സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാർക്ക് അറിവുണ്ടെന്ന സൂചനയും ഷാഫി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് തോക്ക് ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ഷാഫി എവിടെയാണെന്ന യാതൊരു വിവരവും പോലീസിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങൾ ടോം ഖുരിയാക്കോസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവാസിയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്താണെന്ന് പോലീസിന് സൂചന ഷാഫി മോചിപ്പിക്കാനായി താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച കാർ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിനിടെ സംഭവം ബന്ധപ്പെട്ട് നാലു പേർ കസ്റ്റഡിയിലായി സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ താമരശ്ശേരി സ്വദേശി ഷാഫിയെ കണ്ടെത്താനായി കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം കാസർകോട് എത്തി ഷാഫിയെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കർണാടക അതിർത്തിയിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിനടുത്താണെന്ന് പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച കാർ ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കൊടുവള്ളി മുക്കം എസ് ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് കാസർകോട് തെരച്ചിൽ തുടരുന്നത് എൺപത് കോടിയോളം വിലപതിക്കുന്ന സ്വർണം ഷാഫിയും സഹോദരനും കടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സൌദി രാജകുടുംബത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ സ്വർണം താനും സഹോദരനും കടത്തിയിരുന്നെന്ന് ഷാഫി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു താമരശ്ശേരി പരപ്പൻപൊയിൽ സ്വദേശി ഷാഫി ഭാര്യ സാനിയ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അജ്ഞാത സംഘം തോക്ക് ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഭാര്യയെ പിന്നീട് വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടു അതേസമയം അജ്ഞാത സംഘം ഷാഫിയുടെ കുടുംബത്തെ നിരന്തരമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതായാണ് വിവരം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാൽ അന്വേഷണം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഷാഫിയുടെ ഫോൺ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഹൈക്കോടതി വിധിമൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അരിക്കൊമ്പനെ മാ
അപ്പോൾ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സർക്കാരിന് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി തിരുത്തിക്കാനാവില്ലല്ലോ സർക്കാരിന് നിയമത്തിൻ്റെ വഴി മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരുള്ളത് അരിക്കൊമ്പനായുള്ള ജി പി എസ് റേഡിയോ കോളർ അസമിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്കുന്നത് എൻ ജി ഒ സംഘടനയായ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നാച്ചുറൽ എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നാണ് കോളർ എത്തിക്കുന്നത് എയർ കാർഗോ വഴി എത്തുന്ന കോളർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇടുക്കിയിലെത്തിക്കും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവടി വെച്ച് പിടികൂടാനായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് കോടതി ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് ദൌത്യം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇടുക്കി അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടലിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സി പി എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ് അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്നും മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റുന്നത് ഇടതുകാലിലെ മന്ത് വറുതേക്കാലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണ് പലപ്പോഴും മീഡിയ മാനിയാണ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ പ്രകടമാകുന്നതെന്നും സി വി വർഗീസ് ആരോപിച്ചു കോടതി പറയുന്നു ജനവാസകത്തിന് പറ്റില്ല കോടതി പറയുന്നു ആരെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏത് ന്യായവ ഏത് ബോധത്തിലാണ് നിൽക്കണത് യാതൊരു വിധമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാതെടുത്തു അവസാനം പിന്നെ അമിക്കുറിയെ വെച്ച് കൂടെ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി എത്രയോ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവർ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായത് ഇതിന് പരിഹാരമല്ലേ കോടതി പറയട്ടെ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ എവിടെ സാധിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൂടെയൊന്നും കോടതിയുടെ നിലപാടൊന്നും ഞങ്ങൾ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല ഏതോറും പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഇത്തരം ചില മേഖലകളിൽ മാധ്യമ മാനിയ ബാധിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകുന്ന വിധിയെല്ലാമാണ് ഇതിന് അടിസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് നീലഗിരി മുതുമലയിൽ ബൈക്ക് യാത്രികർ കാട്ടുകൊമ്പനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ് മുതുമല ഊട്ടി റോഡിൽ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ലോറിയിൽ കയറി ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നീട് കാട്ടാന മാറിയ ശേഷമാണ് ഇവർ യാത്ര തുടരുന്നത് പേ വിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിൽ തളർന്നുപോയ കാർത്തിക്കിന് താങ്ങായി ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാരായ വീണ ജോർജും പി പ്രസാദും ഇന്ന് കാർത്തിക്കിന് വീട്ടിലെത്തി വാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇടപെടൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇമ്പാക്ട് കളിച്ചും പഠിച്ചും നടക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം തളർന്നു കിടക്കേണ്ടി വന്ന കാർത്തിക്കിന്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ കരുതൽ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കുടുംബം തുറന്നു പറഞ്ഞു പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് താങ്ങാനാവാത്ത വേദന പങ്കുവെച്ച കാർത്തിക് കർശന നടപടിയെന്ന ഉറപ്പ് നൽകി സർക്കാർ ഈ ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിലെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഇപ്പൊ ചേർത്തല ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയം പൊതുവിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു കുട്ടിക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമ്മ കരുതലോടെ വീണ ജോർജ് കാർത്തിക്കിന്റെ കൈപിടിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കിയിൽ കണിക്കൊന്ന പറയ്ക്കുന്നതിനിടെ വീണ് ഗ്രഹനാഥൻ മരിച്ചു രാജകുമാരി സ്വദേശി കരമ്പിൻകാലയിൽ എൽദോസ് മരിച്ചത് 
വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കുമ്പപ്പാറ ഭാഗത്ത് കണിക്കൊന്നയിൽ നിന്നും പൂവ് പറിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മരത്തിൽ നിന്നും വീണത് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംഘർഷം ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാർബൺ കോപ്പിയാണെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സ്പീക്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയൻ ഗോപകുമാർ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്തു കേരള നിയമസഭയെ നാണക്കേടിലാക്കിയ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് മുന്നിലെ കയ്യാങ്കളി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചതിനാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സർക്കാർ നീക്കം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നടപടി ഏകപക്ഷീയവും അപലപരീവുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എട്ട് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരുടെ പി എമാർക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെയും ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാരുടെയും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി സംഘർഷം ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാൻ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മറന്നതോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഭയമോ എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു സർക്കാർ നീക്കത്തെ യു ഡി എഫ് ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അതായത് രാഷ്ട്രീയമായി എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കുക അതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതാണിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ കക്ഷികളും യു ഡി എഫ് അതിനെ ശക്തമായിട്ട് നേരിടും പ്രഖ്യാപിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരെയുള്ള നീക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെടണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്നാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ പറ്റി അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു നിയമസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അതേ സംബന്ധിച്ച് സ്പീക്കറും സ്പീക്കർ ഓഫീസുമാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് പുറമെ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ചാനലുകളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർക്കാണ് നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ പാസ് റദ്ദ് ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണിയുമുണ്ട് കൂടുതൽ ദൃശ്യ പത്രമാധ്യമങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായും സൂചനയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കായി ടാറ്റ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഹോൾഡറായ ജിയോ സിനിമ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ടാറ്റ ഐ പി എൽ ഫാൻസ് പാർക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു എറണാകുളം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജിയോ സിനിമയുടെ ടാറ്റ ഐ പി എൽ ഫാൻ പാർക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ആരംഭിക്കും സഞ്ജു വി സാംസൺ നയിക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാനാണ് ജിയോ സിനിമ അവസരമൊരുക്കുന്നത് ടാറ്റ ഐ പി എൽ ഫാൻ പാർക്ക് ഗേറ്റുകൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നര മുതൽ തുറക്കും പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ കെ എൽ എം ആക്സിബ ഫിൻവെസ്റ്റ് ചെയർമാനായി മുൻ അംബാസിഡറും പ്രമുഖ നയതന്ത്ര വിദഗ്ധനുമായ ടി പി ശ്രീനിവാസിനെ നിയമിച്ചു ഡോക്ടർ ജെ അലക്സാണ്ടറിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ചെയർമാൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ചെയർമാനാകുന്നത് കമ്പനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനും വളർച്ചയ്ക്കും പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുമെന്നും കെ എൽ എം ആക്സിബ ഫിൻവെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ താപനില കുത്തനെ ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ ഉയർന്ന താപനില നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കടന്നു പാലക്കാട് തൃശൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും താപനില ശരാശരിയിൽ നിന്നും നാലു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പാലക്കാടും തൃശൂരും ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില പാലക്കാട് രേഖപ്പെടുത്തി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ തൃശൂർ വെള്ളാനിക്കരയിലും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് താപനില നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെ
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കോട്ടയം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ സാധാരണയേക്കാൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോടഞ്ചേരി ചിപ്പിലത്തോട് മലയിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പുക ഉയരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സിനെയും വനം വകുപ്പിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു വനത്തിലെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും തീ പൂർണ്ണമായിട്ടും അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പാപ്പൻ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് ആന്റണി എന്ന് പേരിട്ടു ജോജു ജോർജ് നൈല ഉഷ ചെമ്പൻ വിനോദ് വിജയരാഘവൻ എന്നിവരാണ് ആന്റണിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി കല്യാണി പ്രിയദർശനും ആശ ശരത്തും എത്തുന്നു ആൻസ്റ്റീൻ മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ആൻസ്റ്റീൻ സാക്പോൾ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ചും പൂജയും കൊച്ചി ക്രൌൺ പ്ലാസയിൽ വെച്ച് നടന്നു